ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೌರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಚನ್ಮಲ್ ಒಳಗೋಡಿ ಇವತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಅಥವಾ ಮೀರತ್ತಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ರಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀರತ್ನಿಂದ ಮೇ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಆರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೀರತ್ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೇ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ದಂಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರು ಮೀರತ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೆಹಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಘಲರ ದೊರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶರಣನ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನೀವು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸಿದ್ರು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ನೇತಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇದು ಏನು ನೋಡೋಣ ಲಕ್ನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜಗದೀಶ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ಅರಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವು ಎರಡೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 
ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ನಡೆದ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎ ಸೂರತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಜನೆ ನಡೀತದೆ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಲಿಮೆಂಟೋ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಸೂರತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸುಧಾರಣೆ ಸಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ಎ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಎಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯಾದ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಆಗಿನ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಯಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವಾಗಿ ಸೊ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಅವರ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಬ್ರಿಟಿಷರು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅನುಶೀಲನ ಸಮಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಢಾಕಾ ಅನುಶೀಲನ ಸಮಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ ಹಿಲಾಲ್ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ ಹಿಲಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉರ್ದು ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು
ತಾರಕನಾಥ್ ದಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಗದರ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಲಾಲ ಹರ್ದಯಾಳ್ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸನ್ಯಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸನ್ಯಾಲ್ ಜೊಗೆ ಜೋಗೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಭಿನವ ಭಾರತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಭಿನವ ಭಾರತ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂರರಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣೇಶ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಅನುಶೀಲನ ಸಮಿತಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ನಾಥ್ ಮಿತ್ರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಡಾಕಾ ಅನುಶೀಲನ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಪುಲಿನ್ ಬಿಹಾರಿ ದಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಸೇನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆನೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವನು ಸೂರ್ಯಸೇನ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಸಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸನ್ಯಾಲೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬಂಗಾಳದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಭಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಜ್ಯೋತಿಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಭಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ನನ್ನು ಲಂಡನ್ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೌಲತ್ ಆಕ್ಟ್ ಈ ರೌಲತ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದಂಗೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿರದೆ ಅಮೃತ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಸಾಕಿ ಹಬ್ಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಜನ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾರದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಡಾಯರ್ ಗೋಲಿಬಾರ್ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಸರ್ದಾರ್ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ತಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ಸೇಡನ್ನು ಬಿಡಲಾರದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಲಂಡನ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿ
ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಂಶ ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀವು ನೀಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೀಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂಪಾರಣ್ಯನ ರೈತರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದಂಡವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಹಮದಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಂಪಾರಣ್ಯನ ಈ ಒಂದು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಹಮದಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತೀನ್ ಖಾತಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ತೀನ್ ಖಾತಿಯ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಗೋ ಬೆಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನೀವೇನು ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಪೀಮ್ ಆ ಅಪೀಮಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ಇಂಡಿಗೋ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಯು ಕೆಗೆ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಹದಿನೆಂಟ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಪೂನಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಯಾರ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ರಾಮ್ಸೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತೀಯ ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಧಾನಕಾರರನ್ನ